大家好。蜡炬成灰泪始干，出自晚唐李商隐七言律诗《无题》，相见时难别亦难。这样的诗句隐藏诗人怎样的情感经历呢？相见时难别亦难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路，青鸟殷勤唯叹看。这是一首以女性口吻写爱情，表达与爱人分别、哀怨忧愁的爱情诗。整首诗读起来缠绵悱恻，荡气回肠。而诗中那两句“春蚕到死死方尽，蜡炬成灰泪始干”早已成为千古名句。人们把这两句诗用在各种各样的文章里。小时候，我们写赞美老师和园丁时，就常常借用这两句诗。可诗人在诗里却另有一番隐情，隐藏了一个悲惨的爱情故事。这故事要追溯到唐朝，那时候。李姓皇室牵强附会地说自己是太上老君李耳的后裔，并崇尚道教，信奉道术。皇族宗室子弟也常派去修道。李商隐也追赶潮流，跑到玉阳山修道。有一天，李商隐在回玉阳山的路上，偶遇一个年轻美貌的女子。那女子侍奉在公主车队旁边。他对李商隐嫣然一笑，一下子让李商隐心动不已。于是他对该女子一见倾心，不能自拔。这女子长得貌美如花，身姿袅娜，名叫宋华阳，是侍奉公主入山修道的丫鬟。每每来玉阳山西风灵都观，李商隐都会找机会见她。该女子不仅貌美，而且才华出众。他早闻知李商隐大名，对他心存敬意，于是两人就有了诗词唱和的往来，两情相悦，感情迅速升温，很快就有了床第之欢，而且一发不可收拾。他们常常夜晚在灵都观里偷情，纸里包不住火，后来两人私情败露，引来众人非议，李商隐的双亲更是怒不可遏。命其回家，可他们都不忍心离开对方。一日将要破晓之时，他们不得不要分离了。他们窗下相对而坐，想到这终究是一场没有结果的感情，不禁神情黯然，俯首轻叹。推窗见繁星已没，才知良时将逝，不免怅然若失。此时。宋阳华依偎在李商隐的怀里，泪如雨下，感慨为什么每次分别都像是永别，下次相会又将是在何时？后来，宋华阳怀孕了，事情变得难以收场，幸好有关中道士为他们说情，死罪免去，活罪难饶。李商隐被驱逐出观，宋华阳被遣送回宫。他们的这一别，竟成永别。李商隐晚年时曾设法与宋华阳相会，都没有成功。按当时道观清规和宫廷礼教，李商隐和宋华阳的感情是不被允许的，所以他们只能私下里偷偷相会。相会又是如胶似漆，难分难舍，所以诗人满怀悲哀。写下了这首无题诗，他用诗中隐秘之语来表达对宋华阳至死不渝的思念之情